வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகுது மஷ்ரூம் சுக்கா மஷ்ரூம் சுக்கா சொன்னானே யாருக்கு தான் பிடிக்காது மஷ்ரூம் சொன்னாங்கன்னா யாருக்கு தான் பிடிக்காது அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த காரசாரமாக அந்த சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் தக்காளிலாம் போட்டு அந்த மசாலா லைட்டாக அந்த மஷ்ரூமோட கோட்டிங் ஆகிருக்கும் அதிகமான மசாலா இருக்காது மசாலாவுக்கு அதாவது நான் வித்தியாசத்தை சொல்கிறேன் மசாலா பெப்பர் மசாலா அதுக்கப்புறம் சுக்கா இந்த பெப்பர் மசாலா சுக்காலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பெப்பர் மசாலா மசாலாவும் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி கொண்டாடி அதிகமாக வரும் இதே சுக்காவில் வெங்காயம் தக்காளி கொண்டாடி கம்மியாக வரும் அதனால் உங்களுக்கு எப்படி எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் யூஸ் பண்ணணும் தக்காளி எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தாலும் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி சுக்கா வந்து அந்த மஷ்ரூம் அப்படியே முழுசு முழுசாக தெரியணும் அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வீட்டில் வர மக்களும் வந்து சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க அவங்களும் உங்களை பாராட்டுவாங்க இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு மணி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா மஷ்ரூம் ரெண்டு பேக்கெட் சின்ன வெங்காயம் முப்பதுலேருந்து நாற்பது நம்பர் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒரு நம்பர் பூண்டு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்னே கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு மிளகு பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவப்பள்ளி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த மஷ்ரூம் சுக்கா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறேன் மஷ்ரூம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது சொல்லி நிறைய பேர் டவுட்டாக கேட்டிருக்கீங்க அதனால் இந்த மஷ்ரூம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் இந்த மேலே இருக்க காம்பு எடுத்துருங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் அந்த மேல் காம்போடு குக் பண்ணலாமல் கேட்பாங்க குக் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனுக்கு காம்பு எடுத்தால் நல்லது இதுக்கு பிறகு இந்த காம்பு எடுத்த பிறகு ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெரிய சைஸ்னால் ஒன் பை டூ சின்ன சைஸாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணி இந்த பவுலில் போடுறேன் இதுக்கப்புறம் எப்படி வாஷ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தனி தெளிக்கிறேன் தனி தெளித்த பிறகு எங்கிட்ட இருக்க இந்த மைதாவை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்படிலாம் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மஷ்ரூம் மைதா ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து டஸ்ட் பண்ணுறோம் அதாவது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் சொல்கிறேன் மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மஷ்ரூம் உடையக்கூடாது அதே டைமில் சரிங்களா இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரன்னிங் ஓட்டில் வாஷ் பண்ணோம் அதாவது நம்ம வீட்டு கிச்சன் இருக்குல்ல அந்த கிச்சன் சிங்க்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் ஓட்டில் வாஷ் பண்ணால் நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் கிளாஸில் தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இடத்துல ரன்னிங் ஓட்டரு ஓப்பன் பண்ணி வாஷ் பண்ணால் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் இப்போ வாஷ் பண்ணி எடுத்துன்னு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குது இது சிம்பிள் நிறைய பேர் தண்ணியை திறந்து விட்டு அப்படியே வாஷ் பண்ணுவாங்க அப்படி வாஷ் பண்ணாது லைட்டாக அந்த மாவை போட்டு வாஷ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு க்ளீனாகி அந்த மஷ்ரூம் கிடைக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மஞ்சட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான பிறகு சோம்பு தாலிப்பாக போடுறோம் அதுக்கு பிறகு பூண்டு பூண்டு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் தாலிப்புலேயே பூண்டு போட்டுரும் அதுக்கு பிறகு இந்த வெங்காயம் இந்த சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெருசாக போடுங்க அப்போ தான் அந்த காரத்தோடு இந்த வெங்காயம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் முழு வெங்காயத்தை அப்படியே போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு பச்சை கருவேப்பில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் நான் ரெண்டு சொல்லியிருப்பேன் சில பச்சை மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டால் காரமாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போடுங்க இதுக்கு பிறகு ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பெரிய வெங்காயத்தையும் இதில் போடுறோம் எதுக்காக சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுமே போடுறோம்னு இந்த பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு அந்த மசாலா டெக்ஸ்டர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இந்த பெரிய வெங்காயம் இதில் கட் பண்ணி போடுறோம் இதே சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலா ஒன்றோட ஒன்று சேராது அதனால தான் இந்த சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுமே இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே டைமில் இந்த சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் குக் பண
இஞ்சி பூண்டு வதக்கி முடித்த பிறகு தக்காளி இதுக்கப்புறம் பவுடர் மசாலா எல்லாமே நம்ம போடுறோம் தக்காளி போட்ட பிறகு உப்பு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக தனியாக பவுடர் அதிகமாக போட்டிருப்போம் சில்லி பவுடர் கம்மியாக போடுறேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இந்த மசாலாவை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த மசாலாவை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே குக் பண்ணும் இதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மஷ்ரூம் இதில் போட போகிறோம் பாருங்கள் அந்த வெங்காயம் தக்காளி முழுசாக தெரியுதா இந்த மாதிரி தான் டெக்ஸ்டாக வரணும் சுக்கா ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இப்போது இந்த மஷ்ரூமும் இதில் போட்டுரும் போட்ட பிறகு மெதுவாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிங்க அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் மஷ்ரூம் குக் பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்சம் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மஷ்ரூம்க்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சில் இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேகட்டும் வேகும் போது உங்களுக்கு தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதாவது மூடி போட்ட உடனே தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி மசாலா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் அதுக்கு பிறகு மூடி எடுத்து நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டியான டெக்ஸ்டை வரும் இந்த மஷ்ரூம் சுக்கா பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் வரணும் மசாலா அதிகமான குவான்டிட்டி இல்லை அதாவது ஈக்குவல் குவான்டிட்டியாக இருக்கும் இந்த மசாலாவும் அதுக்கப்புறம் இந்த மஷ்ரூமும் ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் அதிகமான பெப்பர் மசாலா கான்செப்ட் போயிடும் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் பெப்பர் போட்டால் போதும் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக சோம்பு கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான மஷ்ரூம் சுக்கா ரெடி இன்றைக்கி தெளிவாக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் சப்பாத்தி தோசை இட்லி பரோட்டா ரைஸோடு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷன் இருக்குது என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த மஷ்ரூம் சுக்கா அப்படி பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த பெப்பர் பவுடர் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சேவ் பை டேக் கேர்